작업 지시의 방향을 임의로 바꾸기 위한 바꾸기 위한 장치를 무엇이라고 하느냐 뭐 핸들과 관련된 이야기 뭐라고 한다 조향 장치라고 이야기를 하죠 자 자동차의 관성 에너지를 흡수하는 장치는 지금 말을 좀 어렵게 써놨는데 이런 거예요 어, 한번 속도를 내 가지고 계속 주행을 하고 운동 에너지 가지고 있는 그 관성 에너지를 어떻게 흡수하기 위한 없애기 위한 장치를 우리는 뭐라고 한다 제동 장치라고 이야기를 하게 됩니다 자, 자동차의 프레임에 대한 설명으로 틀린 것을 고르라고 합니다. 자, 뼈대죠, 뼈대. 뼈대를 얘기하는 거고요. 프레임이란 기관 및 셰시 부품을 장착할 수 있는 차체의 뼈대이다. 이게 뭐, 정의죠, 정의. 자, 두 개의 세로 부재와, 두 개의 세로 부재와, 어, 몇 개의 가로 부재를 어, 사다리 꼴로 어, 조립한 것이 어, H형 프레임이다. 지금 보신 것처럼 이게 뭐 H자로 생겼지 않습니까? 그래서 이거를 이제 뼈대 중에서도 이제 H형 프레임이라고 이야기를 하는 거고요. 자, 프레임과 차체를 일체로 제작, 하중과 충격에 견딜 수 있는 구조로 하여 차의 무게를 가볍게 하고 또한 차실 바닥을 낮게 한 것을 이거를 이제 일체형, 영어로 모노코크 바디라고 이야기를 하죠. 주로 승용차에서 많이 사용을 하는 방식입니다. 그래서 이게 틀렸네요. 그죠? 음, 음. 프레임과 차체의 바닥을 일체로 만든 것을 플랫폼형이다 이건 이제 휠및 타이어 하면서 제가 또한번더 디테일하게 설명을 드리도록 하겠습니다 자그 다음에 자동차의 프레임에 킥업을 두는 이유는 킥업이라고 하는 거는 뭐냐면 이렇게 꺾인 부분이에요 프레임이 꺾여 가지고 아래쪽으로 내려가는 부분 이 킥업을 두는 이유는 뭐 때문에 딴거 없어요 그냥 그 나와 있는 차체의 높이를 어떻게 전부 다 낮게 예, 설계할 수 있게끔 하기 위해서 킥업이라고 하는 요거를 둔다 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다 자 여기까지 해서 기본적인 개념에 대한 문제를 풀어 봤고요 이제 실제 이제 메인입니다 메인 내용 중에서 동력 전달 장치라고 하는 부분을 언급을 하셔야 됩니다 자 ff 방식이든 fr 방식이든 뭐 상관없죠 뭐 사륜이든 간에 엔진 옆에는 항상 무슨 덩어리 붙어 있다 엔진 있어요. 이렇게 엔진 있으면 항상 엔진 옆에는 무슨 덩어리? 변속기 덩어리가 붙어 있습니다. 그래서 엔진 옆에는 변속기가 붙어 있고 엔진과 변속기 사이에서 동력을 전달할 건지 말 건지 어디에서 어디로 엔진에서 변속기 쪽으로 동력을 전달해 줄 건지 말 건지의 여부를 결정하기 위해서 중간에 붙어 있는 장치를 우리는 뭐라고 한다? 클러치라고 표현을 하는 겁니다. 그래서 어, 엔진 그 다음에 클러치 배우시고 그 다음에 뭐 배우시겠어요? 변속기 배우시겠죠. 변속기에는 뭐가 있다? 수동 변속기와 뭐 자동 변속기. 변속기 종류가 워낙 많으니까 요새. 그 다음에 이제 이 다음에 FF인지 FR인지에 따라서 달라질 수 있다는 얘기죠. FF 같은 경우는 뭐다? 아래쪽에 자동 기어 장치가 같이 예, 붙어 있는 방식의 트랜스 엑슬이라고 하는 구조를 사용을 했어요. 